நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு அத்தனையுமே கடவுள் தெய்வம் தான் காரணம் சொல்லி சொன்னா அப்ப நாம பண்ற தப்பு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை மேட்ரே இல்லை அந்த மாதிரி போயிடும் எல்லாத்துக்கும் அவங்க இறைவன் தான் பொறுப்பு கடவுள் தான் பொறுப்புங்கிற மாதிரி ஆயிப்போயிடும் இப்ப இதுலதான் என்னன்னு சொன்னா அந்த கர்மா தேரிய வரும் அப்ப கர்மா தேரிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாம என்ன பண்ணமோ அதனுடைய பலம் நமக்கு வருதுங்கும் பொழுது அதுல ஒரு லாஜிக் நியாயம் வந்துடும் அப்ப வந்து கடவுளுடைய ரோல் என்ன சொல்லி இது பண்ணும் போது நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லி சொன்னா கர்ம பல தாதான் சொல்லிதான் அப்படிதான் சொல்லுங்க கர்ம பலம நம்மட்ட கொண்டு வந்து யாரு கர்மங்கள் பண்ணாங்களோ அவங்களுடைய கொண்டு வந்து அது சேர்க்கிற வேலைய ஒரு போஸ்ட்மேன் வேலையை தான் செய்யறாருங்கிற மாதிரிதான் சொல்லப்படுது அவரைய அந்த இறைவனே வந்து எல்லா கர்மாவுக்கும் காரணம் விதிக்கு காரணம் இறைவன்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது நம்ம உடைய கர்மா பலனா நம்மகிட்ட ஒண்ணு வந்து சேர்க்கிற பலனா சேர்க்கிற வேலையே இறைவன் செய்யறாருங்கிற மாதிரிதான் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கு அதனால இறைவன் வந்து எந்த வேலையிலுமே தலையிட மாட்டாங்க பிரச்சனையில தலையிடாம ஒதுங்கிடுறாருன்னு சொல்லி சொன்னா முழு சுதந்திரம் நம்ம கொடுக்கப்பட்டு நமக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டதுனால அந்த கர்மாவை நாம நல்ல முறையில பண்ணலாங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லதான் இந்த கர்மா பலங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப இதுலயுமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு நிறைய இப்ப உதாரணமா அந்த அந்த இதுல கர்மாவை வந்து மூணா பிரிக்கிறாங்க சஞ்சிதம் பிராரப்தம் ஆகாமியான்னு சொல்லி மூணா பிரிக்கிறாங்க சஞ்சித கர்மான்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம பல ஜென்மங்கள்ல நாம வந்து சேர்த்து வச்ச கர்மாவினுடைய மொத்த அம்சம் வந்து சஞ்சித கர்மான்னு சொல்றது இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா நமக்கு சுதந்திரமா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அது பேங்க்ல இருக்கு ஐம்பது லட்சமும் நமக்கு வந்து ஒரு பிக்ஸ் டெபாசிட் இருக்கு அல்லது சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல ஏதோ அக்கௌண்ட்ல இருக்கு நாம அதுல இருந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அது செலவு பண்றதுக்காக ஒரு பத்து லட்ச ரூபா டிரா பண்றோம் செலவு பண்றதுக்காக எடுக்கிறோம் அது போக மீதி நாற்பது லட்ச ரூபா அங்க பேங்க்ல தான் இருக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கு அதை நம்ம செலவு பண்றதுக்காக எடுத்த ஒரு பத்து லட்ச ரூபா தான் வந்து என்னன்னா பிராரப்த கர்மான்னு சொல்றோம் அதான் வந்து நம்ம ஒரு ஜென்மாவில நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு வரக்கூடியதை வந்து பிராரப்தம் சொல்றோம் அப்படி நம்ம எடுத்துட்டு வர்ற பத்து லட்சத்துல என்ன பண்ணிடுறோம்னா அப்படியே செலவு பண்றதுக்கு பதிலா அதை கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடும் புதுசா ஒரு தொழில நம்ம ஈடுபடுத்திடும் புதுசா ஒரு தொழில நம்ம ஈடுபடுத்தும் பொழுது என்னன்னா அதுல இருந்து ஏனிங் புதுசா ஏனிங் வந்துடுது அப்ப புது நம்ம பிராரப்தம் என்று சொல்லி ஒண்ணு இருந்தாலுமே கூட நம்ம புதுசா ஏன் பண்ணணும் ஏன் பண்றதுங்கிற மாதிரி வரும் பொழுது அதைத்தான் வந்து ஆகாமிய கர்மான்னு சொல்றோம் புதுசா கிரியேட் பண்ற கர்மாவும் ஆகாமிய கர்மா இப்ப இதுல என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம நமக்கு தலைவிதின்னு சொல்லி ஒண்ணு நியமிக்கப்பட்டதுல இருந்து தப்பு இருக்கு எதுவும் வழி இருக்கா அடுத்த கேள்வியாலதான் என்னன்னா கோயில்களுக்கு போறது பரிகாரங்கள் பண்றது அதெல்லாம் பண்றது மாதிரி எல்லாம் நிறைய கான்செப்ட் எல்லாம் வருது நீங்க பரிகாரம் பண்ணா போதும் அல்லது கோயிலுக்கு போய் பிரார்த்தனை பண்ணா போதும் நீ சொல்லி சொன்னா அப்ப அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணி நம்முடைய கர்மாக்கள் எல்லாம் சரி பண்ண முடியுமா நம்முடைய பிரார்த்தத்துல இருந்து நமக்கு தலைவிதியை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியுமா நீ சொல்லணும் நமக்கு வந்து விரிக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் விரிக்கப்பட்டிருக்கு அதை மாத்துறதுக்கு நமக்கு என்ன வழி நீ சொல்றதுதான் அந்த இதுல நம்ம அடுத்த கட்டம் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து கர்மா நிதியில இருக்குது இருந்துட்டு போட்டோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம அதுல வந்து தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா இங்கிறதுதான் அடுத்த கட்டம் வரும் இப்ப இதுல வந்து உதாரணமா ஒரு நமக்கு கர்மாவே இருக்கு அதை காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி நமக்கு இறைவன்ட்டே இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா நாம வந்து முறையிட்டு எனக்கு அதை காப்பாத்துன்னு சொல்லி சொன்னா அது என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா உதாரணமா இப்ப வந்து ஒரு ஒருத்த வந்து ஒரு கொலை குற்றம் பண்ணிடுறான் கோர்ட்ல கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இவன் வந்து அந்த கோர்ட்டார்ட வந்து புகழ்ந்து பாடி ஒரு கவிதையை பாடுறான் பாடி ஐயா என்னை காப்பாத்துங்க சொல்லி கவிதையை பாடணும்னு அவன் விடுதலை பண்றான்னு சொல்லி சொன்னா அல்லது நான் உங்களுக்கு நிறைய காணிக்கைகள் நிறைய சொத்துக்கள்லாம் உங்க பேர்ல எழுதி வச்சிடுறேன் இன்னும் விடுதலை பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கர்மாவில இருந்து விடுபட வைக்கிறதுங்கிறது அந்த மாதிரி தான் அப்ப வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லெவல்ல வந்து இறைவன் செயல்பட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப அவருடைய வணகுமுறையில நியாய தர்மன்ட்டு இல்லைன்னு போயிரு இப்ப அந்த மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நம்முடைய ஒரு பிரார்த்தனை மூலமா நம்முடைய கர்மாவில இருந்து விலகிறது அதுல இருந்து விலகிறதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குறுக்கொழியில
இந்த கர்ம பலங்கள் இருந்து விடுபடுறதுக்கு ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கா இன்னைக்கு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா இது உதாரணமா இந்த நீங்க ஜாதக ஜோதிடங்கள்ங்கிறதுதான் வந்து அவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுடைய பிராரப்த கர்மாவை பத்தி சொல்றதுதான் ஜாதகம்ங்கிற மாதிரிதான் ஜாதகத்துல சொல்லப்படுறோம் நீங்க கூட ஜாதக ஜோதிடங்கள் ஏன்னா நான் வந்து அதுல நான் ஈடுபடலனாலும் கூட நம்மளை சுத்தி நிறைய ஜோதிடர்கள்லாம் நிறைய உண்டு அதனால அவங்கள்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணும் பொழுது அவங்களே சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க கடந்த காலத்தை பத்தி நல்லா கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க அந்த எதிர்காலத்தை பத்தி அவங்க ஏதாவது சொன்னாங்கன்னு சொன்னா அது அப்படியே பலிக்காது அதுல கரெக்டா இருக்காது இப்ப உதாரணமா நீங்க ஒரு இது வச்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஜாதகத்துல வந்து ஒரு அம்சம் சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு முப்பது வயசுல உங்களுக்கு நல்ல தொழில் அமையும் பல கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மாதிரி உங்க ஜாதகத்துல சொல்லிருக்கு இப்ப இது உங்களுக்கு யாராவது நல்ல தொழில் அமையும் வருமானம் எல்லாம் வரும்னு சொல்லி சொல்லி ஒரு இதுல சொல்லிருந்தேன்னு சொன்னா இது வேண்டாம்னு சொல்லி யாராவது விரும்புவோமா இல்ல கோயில பீச் இல்ல நேர்த்தி கடன்லாம் சொல்லி எளியா எனக்கு இந்த தொழில் வேண்டாம் இந்த பரி இந்த வருமானம் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி யாராவது வந்து எந்த பிரார்த்தனையாவது வைப்போமா கொஞ்சம் சீக்கிரமா இருந்தா பரவாயில்ல ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னால இருந்தா பரவாயில்லன்னு கேட்போம் ஆனா அது என்ன சொன்னா அது அப்படி வரணும்னு சொல்லி நம்ம ஜாதகத்துல சொன்னது கூட வராம போயிடும் அப்ப அதுக்கு என்ன காரணம் நீ பார்த்தான்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப அதுதான் நம்மளுடைய ஆகாமிய கர்மாங்கிறது தான் இங்க வந்து கிராஸ் ஆகுது அப்ப பிராரப்தம் சொல்லி நம்ம மேல ஒரு தலைவிதி மாதிரி இருந்தாலுமே கூட நம்ம இப்பம் பண்ணக்கூடிய சில கர்மாக்கள் வந்து அந்த பிராரப்தம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் அப்ப நம்ம வந்து அந்த பிராரப்தத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ஆகாமிய கர்மாவுக்கு கொஞ்சம் சக்தி ஜாஸ்தியா இருக்கும் இப்ப எப்படி வந்து ஒரு நல்லதை வந்து தடை பண்ணதோ அதே மாதிரி மோசமானது தடை பண்றதுக்கும் இந்த ஆகாமிய கர்மாவுக்கு சக்தி இருக்கும் இப்ப அதே மாதிரி நம்ம தலையில வந்து ஒரு மோசமான கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிற மாதிரி பிராரப்தம் இருக்கலாம் இப்ப அதுல இருந்து விடுபடணும்னு சொன்னா நம்ம நல்ல கர்மா செய்யறது மூலமா நீங்க விடுபடலாம் இப்ப இதுதான் வந்து நம்ம சொன்னா நிறைய சாஸ்திரங்கள் எல்லா மதங்களிலுமே கூட இது வந்து நீங்க நல்லது பண்றது உங்களுக்கு நல்லதே விளையும்ங்கிறது வந்து எல்லா மதங்களுமே ஒத்துக்கிடுது இது நம்ம வந்து நல்லது செஞ்சா நல்லது நடக்கும்ங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில எடுக்கணும் கூட அவசியம் இல்ல ஒரு பிராக்டிக்கலா எல்லாருமே ஏற்றுக்கிடக்கூடிய ஒரு அம்சமா இருக்கு அதனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ஆகாமிய கர்மாங்கிறது முழுக்க முழுக்க நம்ம கையில தான் இருக்கு பிராரப்தம்ங்கிறது வந்து அது வந்து ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டபடி இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் என்னன்னா ஆகாமிய கர்மாங்கிறது எந்த இதுக்கு எந்த கால்குலேஷன்ஸுமே வராது ஏன்னா அது வந்து எனமதான் கிரியேட் ஆகுது புதுசா கிரியேட் ஆகிறது முழுக்க நம்ம கையில தான் இருக்கு அதனால நாம வந்து நல்லதாவே பண்ணிட்டு நல்லதாவே சிந்திச்சு நல்லதா செயல்களாவே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த செயல்களை மாற்றக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கு இப்ப இதுல என்ன சொல்லி சொன்னா இப்ப நாங்க அந்த அன்பரோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த அந்த இறைவன் கையில வந்து அந்த எல்லாத்தையும் நிர்வாகம் பண்றது இருந்தாலுமே கூட அந்த அதை எல்லாம் எந்த கர்மாவையும் கிரியேட் பண்ற ஆற்றல் வந்து இறைவன் கையில கிடையாது அதனால எதையுமே வந்து டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகி ஒரு இதா காப்பாத்துறது ஒரு கர்மாவில இருந்து விடுவிக்கிறதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் அந்த இறங்கி எல்லாம் பண்றது இல்ல அதனால முழுக்க முழுக்க நமக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை நாம நல்ல முறையில பயன்படுத்திக்கிடலாம்ங்கிற ஒரு இதுதான் வந்து அதுல அந்த கர்மாங்கிற ஒரு இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் இப்ப அதுல வந்து என்ன சொன்னா இதுல என்னாமே என்னன்னு சொல்லி நம்முடைய செயலுக்கு அங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி ஒரு வரையில இருந்தாலும் கூட நம்முடைய கையில இருக்கிறத பயன்படுத்தி நம்ம எல்லாத்துலயும் இப்ப இதுலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில பரிகாரங்கள்னு சொல்லுவாங்க பரிகாரங்கள்ங்கிறது நல்ல தான தர்மங்கள் பண்றதுங்கிற மாதிரிதான் சில இதுகளான்னு சொல்லிருப்பாங்க அப்ப அதுலயுமே என்னன்னு சொன்னா உங்களுடைய நல்ல கர்மாவை கிரியேட் பண்றதுக்கான இது பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய தலைவிதிகள் கூட மாறுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்த மாதிரி இருக்கு ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கர்மாவையுமே கூட நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிடலாம் என்ன சொல்லி சொன்னா இப்ப உதாரணமா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு ஒருத்த வந்து ஒரு 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 குற்றம் பண்ணிடலாம் ஒரு குற்ற வழி ஆயிடலாம் அப்ப அந்த குற்றத்துக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து தண்டனை கொடுக்கறான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறான் கொலை குற்றம் பண்ணிடுறான் கொலை குற்றத்துக்கு அவனுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறான் இப்ப இதே மாதிரி கர்மாங்கிறதும் இதே மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் தானா நல்லது பண்ணா ஒரு ரிவார்டு மோஸ்ட் தப்பு பண்ணா ஒரு பனிஷ்மெண்ட்ங்கிற மாதிரி நம்ம சொன்னா ஒரு பனிஷ்மெண்ட்
அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இறைவனுடைய நிர்வாகம் ஒரு நல்ல சக்தியினுடைய நிர்வாகத்துல இருக்கிறதுனால அந்த நம்ம கர்ம நமக்கு வந்து சோதனைகள் ஏற்படலாம் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா நம்முடைய பாவ புண்ணியங்கள் கூட இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் கூட என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகளோ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளோ வந்து நம்மளை வழி நடத்துறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கர்மாவினுடைய விளைவாகவே நமக்கு ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தாலோ ஒரு சோதனையோ ஒரு பிரச்சனையோ ஏற்பட்டாலுமே கூட அதை நம்ம வழி நடத்துறதுக்காக ஏற்படுத்திக்கிட்டோம் சொன்னா அது எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னா அதையுமே நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடும் எடுத்துட்டோம் சொன்னா கரெக்ட் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இறைவனுடைய கண்காணிப்புல நடக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிடும் பொழுது அப்ப அது ஒரு பாசிட்டிவா தான் இருக்க முடியும் அதனால நம்ம வந்து அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே ஒரு அதை நீங்க எதுலா எல்லா சந்தர்ப்பத்தையுமே நீங்க வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மாற்றி என்ன செய்யலாம் இப்ப உதாரணமா ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு எல்லா விதமான ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறாரு அவர் வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையுமே சந்திக்கல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கிடுங்க அவர் வாழ்க்கையில ஞானம் அடைகிறது சாத்தியம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா உண்மையிலேயே ஞானியா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில தான் ஞானம் அடைகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஞானியாக்குறதுக்கு கூட நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு தான் சக்தி இருக்கு நம்முடைய நிறைய ஒரு சோதனைகள் வருது வேதனைகள் வருதுன்னு சொன்னா ஒருத்தர் ஞானியாக்குறதுக்கு கூட சக்தி இருக்கு அப்ப அங்க நமக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள் வந்து நம்முடைய பாவத்தினாலதான் வந்துதா நமக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள் எல்லாம் பாவத்தினாலதான் வந்துதான்னு சொன்னா அப்ப பாவம் பண்ணவன் தான் ஞானியாக முடியுமா எல்லாம் வந்துருது அதனால என்னன்னா மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா நடக்கிறது என்னெல்லாமோ நடக்குது அதை நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்தோம்னு சொன்னா அதுல இருந்து நம்ம நல்ல விஷயத்த நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கணுமா அந்த மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் இது